Sebuah gunung yang ratusan tahun dianggap puncak dewa-dewa di Jawa Memancarkan air suci yang diyakini berkualitas terbaik nomor dua di dunia Dan dialirkan melalui kolam kuno yang megah menantang zaman Di petirtaan Jolotundo, Trawas, Jawa Timur Oke teman-teman, kita masih di Indonesia Dan cagar budaya yang kita telisi dibangun kira-kira bersamaan Saat Tiongkok menemukan kembang api Dan mengubahnya menjadi senjata berbubuk mesiu pertama di dunia Yuk kita ke sana. Di paruh awal abad 10, Pulau Jawa mengalami peristiwa monumental. Busindo memindah pusat kekuasaan Medang atau Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Tamlang yang kini adalah Jombang, Jawa Timur. Meski alasan pemindahan itu masih spekulatif, keputusan Busindo menjadi titik anjak berkibarnya kekuasaan di Timur Jawa. Sekaligus pangkal bagi dinasti baru, yakni Isyana yang beraliran siwa. 18 tahun kemudian, Sri Isyana Tunggawijaya, putri Busindo, bertahta membawa angin segar bagi kaum penganut Buddha. Penerusnya adalah Sri Makuta Wangsawardhana, seorang maharaja yang dengan gilang gemilang mengalirkan kemakmuran di seluruh negeri. Sementara itu, Bali yang sebelumnya dikuasai dinasti Warmadewa tahu-tahu dipimpin ratu wanita yang pemerintahannya bercirikan Jawa. Uniknya, menurut sejarawan Elsi Damais, di sekitar masa ini seorang pangeran dinasti Warmadewa malah berada di Jawa. Ialah Udayana yang lalu mempersunting guna pria Dharma Patni, putri Medang yang dikenal juga sebagai Mahindra Data. Bersama, mereka berhasil mengembalikan kekuasaan atas Bali ke tangan Warmadewa. Dari pasangan inilah lahir tokoh yang begitu termasyur, yakni Erlangga. Dalam rentang kekuasaan Sri Mangkuta Wangsawardhana hingga Erlangga inilah dibangun sebuah pentirtaan di lereng Gunung Suci Penanggungan, yakni pentirtaan Jolotundo di Trawas, Jawa Timur. Yuk, kita mendaki ke sana. Karena terletak di lereng gunung, pemandangannya sangat indah. Akses jalannya sudah bagus, juga nyaman dilalui mobil. Petirtaan Jolotundo selalu ramai, baik oleh wisatawan maupun oleh pelaku ritual. Wow, megah sekali ya. Ini kolam utamanya, ikannya banyak dan gemuk-gemuk. Karena ini situs yang disakralkan, tentu ada aturan yang mesti dipatuhi. Sumber airnya berasal dari pacuran di berbagai sisi pentirtaan. Terlihat ya, pentirtaan ini terdiri dari sebuah pancuran utama di tengah kolam yang diapit dua bilik. Bilik yang kiri untuk perempuan, dan yang kanan untuk laki-laki. Di puncak pentirtaan ada beberapa mandala yang sangat mungkin adalah tempat meletakkan arca utama. Arcanya sudah raib. Nah, Petirtaan ini mengusung konsep pengaduan samudra atau samudra mantana yang kisah lengkapnya sudah pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi, kolam ini ibarat samudranya. Sedangkan pancuran utama ini adalah Gunung Mahameru yang digunakan para dewa dan raksasa untuk mengaduk samudra. Menurut penelitian tahun 1937 oleh arkeolog WF Studerheim, di atas pancuran ini terdapat batu silindris dengan relief samudra mantana. Sayangnya, sudah gak ada lagi. Diyakini bahwa air yang memancar ini adalah Saripati Gunung Mameru, yakni air amerta, air keabadian yang menjadi minuman para dewa. Di pancuran ini terdapat 16 bidang relief yang mengisahkan fragmen-fragmen Mahabharata. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, ini relief naratif Mahabharata tertua di Nusantara. Sayangnya, cuma beberapa yang masih di tempat. Sebagian telah aus, ada juga yang diamankan di Museum Nasional, dan sebagian lagi sudah hilang. Yuk, kita mendekat ke bilik pria. Terlihat ya, ada kolam kecil dengan pancuran. Masyarakat masih menggunakan air ini untuk laku spiritual. Jaladwara atau pancuran airnya berbentuk naga, namun sudah rusak rangnya. Itu sebabnya bilik ini disebut bilik naga. Nah, bilik wanita beda lagi. Di sini jalan duaranya telah raib, namun masih tersisa relief sepasang sayap. Kelihatan ya, bisa jadi jalan duaranya dulu adalah Garuda, sehingga bilik ini juga disebut bilik Garuda. Ini sejalan dengan penelitian Belanda tahun 1836 yang menemukan arca Garuda dan naga di sudut kolam utama. Tapi 
Tapi kok ada Garuda dan Naga Mas Azizi? Maksudnya apa? Nah, mitos Garuda melawan Naga dan hubungannya dengan air Amerta yang membawa keabadian sudah kami bahas khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Di halaman pentirtaan Jolotundo tersebar reruntuhan yang tak bisa direkonstruksi lagi. Terlihat ya kuncian-kunciannya. Susunan batu ini kemungkinan besar adalah kemuncak bilik Garuda. Tak jauh dari situ ada ruang penyimpanan arca. Namun tidak jelas arca-arca ini asalnya dari mana. Lihat, ada Ganesha dan Nandini yang telah aus. Yang menarik nih, ada arca Bima. Wah, kok alat vitalnya putus? Padahal, ritus pemujaan Bima cukup marak juga di masa akhir Majapahit. Yuk, kita balik ke petirtaan Jolotundo. Di ketinggian atas petirtaan, sebuah batu disakralkan di sana. Konon, batu ini berasal dari petirtaan dan atas permintaan warga diletakkan di sini. Terdengar nggak? Suara air tanahnya cukup deras loh. Petirtaan Jolotundo sebenarnya ditemukan Belanda dalam keadaan runtuh. Yang kita saksikan hari ini adalah hasil rekonstruksi lengkap dengan batu-batu baru yang lebih kokoh. Dari megahnya arsitektur Jolotundo, kita tahu petirtaan ini dibangun oleh kalangan istana. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, petirtaan ini sebenarnya punya tiga teras dengan area yang jauh lebih luas. Namun, teras 2 dan 3 sudah lenyap, mungkin berubah jadi tempat parkir. Sementara, petirtaan yang bertahan ini adalah teras 1 yang utama dan tersuci. Di sinilah sekarang masyarakat mengambil air untuk berbagai keperluan. Saya pun ikut mengambil dan jadi kagum sama jernihnya air Jolotundo. Sebagian masyarakat juga meyakini air Jolotundo adalah air alami terbaik di dunia setelah air zam-zam. Terlepas benar tidaknya itu, perlu penelitian lebih lanjut. Yang jelas, sahabat saya, pendiri komunitas Pandu Pusaka pernah menyimpan air Jolotundo selama beberapa tahun. Bahkan, dengan waktu simpan yang hampir bersamaan, air suci dari Lordes masih timbul endapan dan lumut. Sedangkan air dari Jolotundo tetap jernih dan tidak berubah rasanya. Nah, petirtaan Jolotundo memiliki enam inskripsi atau tulisan. Inskripsi pertama dan kedua adalah potongan emas dengan tulisan Dewa Isana dan Agni dalam peripi batu berisi abu yang ditemukan di tengah kolam. Tulisan ketiga terukir di dinding utama, yakni Gempeng. Tulisan keempat adalah angka tahun, yakni 899 Saka atau 977 Masehi. Sedangkan tulisan kelima dan keenam ada di pancuran utama, memuat nama Udayana dan Meragayawati. Nah, dari sinilah banyak orang mengira pendirtaan Jolotundo dibangun air langga sebagai tanda bakti untuk ayahnya, Raja Udayana. Atau malah pendirtaan ini dibangun untuk air langga. Namun, fakta sesungguhnya sangat mengejutkan. Yuk, kita kenakan topi detektif dan mulai menyelidik makna di balik tulisan-tulisan kuno itu. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisi benarkah petirtaan Jolotundo adalah kuburan dan benarkah ia merekam persaingan dua wangsa besar yang mencengkram pulau Jawa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan re-upload ya. Klik juga link di atas jika Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Di pintu masuk penderitaan Jolotundo, Anda akan disambut pelang besar berbunyi Tirto Wening Prabu Erlangga, artinya air jernih Prabu Erlangga. Jelas, masyarakat meyakini bahwa penderitaan ini berkaitan dengan Raja Erlangga. Nah, apakah benar penderitaan ini adalah tempat pendarmaan Maharaja Erlangga? Beberapa sejarawan seperti N.C. Krum dan W.F. Stutterheim berpendapat penderitaan Jolotundo adalah pendarmaan seorang raja. Uniknya, Prasasi Sumengka menyebut Raja Erlangga didarmakan di petirtaan. Gak hanya itu, menurut epigraf Bukori, Arca Garuda Wisnu di Trowulan yang awalnya diduga dari petirtaan belahan memiliki ukuran yang tidak sesuai petirtaan itu. Ternyata, Arca Garuda Wisnu sangat pas ukurannya bila diletakkan di Jolotundo. Padahal, Arca itu diduga kuat adalah perwujudan Raja Erlangga. Nah, jika benar arca itu berasal dari Jolotundo, apa tidak mungkin petirtaan yang menjadi pendarmaan Raja Erlangga dalam prasasi Sumengka adalah Jolotundo? Arkeolog Ismail Lutfi dengan tegas membantah bahwa semua itu hanya dugaan. Menurut beliau, tak ada satupun bukti yang menunjukkan Erlangga pernah mengunjungi daerah Jolotundo. 
Selain itu, angka tahun yang terpahat di Petirtaan Jolotundo, yakni 977 Masehi, adalah bukti kuat bahwa pendertaan ini telah megah berdiri sebelum Erlangga lahir. Plus, semua relief jaladuaranya tidak menunjukkan keterkaitan dengan Erlangga. Nah, jika bukan Erlangga, lalu siapa tokoh di balik pendertaan ini? Lokasi bertapa Raja Udayana dari Bali. Dugaan selanjutnya berasal dari JL Moons yang menganggap penderitaan Jolotundo adalah pendarmaan Raja Udayana karena ada tulisan Udayana di pancuran utamanya. Pendapat ini dibantah Bernard Campers karena Raja Udayana masih memerintah di Bali hingga tahun 1022 Masehi, 45 tahun setelah penderitaan Jolotundo berdiri. Nah, arkeolog Bosch punya pandangan berbeda bahwa penderitaan Jolotundo mungkin dibangun oleh Udayana saat dia berusia sekitar 14 tahun tapi bukan untuk pendarmaan melainkan sarana pemujaan leluhur peneliti Indonesia mengembangkan dugaan ini lebih jauh misalnya arkeolog Sukarti Ningsi yang berpendapat penderitaan Jolotundo adalah tempat Raja Udayana bersemedi untuk menghimpun kekuatan sebelum merebut kembali Bali masih ingat nggak cerita saya di depan tadi? Diduga kata gempeng di dinding Jolotundo yang artinya hancur atau lebur adalah gambaran Bali yang mengalami pralaya dan menyebabkan Udayana kabur ke Jawa Timur. Setelah menikahi putri Raja Jawa, yakni guna pria Dharma Patni, sang pangeran kembali untuk merebut Bali. Namun, dugaan ini pun diragukan sebagian kalangan. Dan ini alasannya. Jejak gemilang Raja Makuta Wangsawardana bagi saya, cukup jelas petirtaan Jolotundo tidak berkaitan dengan Raja Udayana dari Bali yang menikah dengan guna pria Dharma Patni, Putri Jawa. Meski ada pahatan kata Udayana di pancuran utama. Itu karena selama Sang Permesuri hidup, namanya selalu muncul pertama dalam setiap prasasti yang diterbitkan Raja Udayana. Agaknya saat itu Bali sudah masuk dalam mandala medang yang dipimpin dinasti Isyana. Lah, ini kok sang pemahat berani mencantumkan nama Udayana tanpa guna pria Dharma Patni di jantung Jawa Timur pula. Jadi, kemungkinan besar tulisan Udayana di Jolotundo bukan menunjuk pada sang Raja Bali. Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, inskripsi itu adalah petunjuk untuk pemahat relief. Semacam notes, nanti kamu pahatin ya adegan cerita ini di batu yang itu. Dalam kasus Jolotundo, yang akan dipahat adalah kisah Dewi Mergayawati yang sedang hamil dan menumpang Garuda, bukan pesawat terbang tapi ya, ke pertapaan di Gunung Udaya Parwa. Nah, di sanalah Dewi Mergayawati melahirkan bayi laki-laki bernama Udayana. Dan ini adalah bagian dari cerita Mahabharata. Serius Mas Asisi, tulisan itu cuma petunjuk pahatan relief. Nih, buktinya. Persis di atas tulisan itu ada panel relief yang menceritakan kisah Dewi Mergayawati dan Udayana. Sekarang panelnya duduk manis di Museum Nasional Jakarta. Nah, tulisan gempeng juga petunjuk bahwa bagian itu dibangun dengan menghancurkan lapisan tanah, lalu disangka tembok batu supaya tidak longsor. Kita bisa lihat ya, petirtaan ini berada di kemiringan lereng gunung. Inskripsi angka tahun 977 Masehi jelas adalah tahun pembangunan pendertaan ini. Dan masa itu kira-kira bersamaan dengan kekuasaan Putri Pusindo, yakni Sri Isyana Tunggawijaya hingga Mangkuta Wangsawardana, cucu Pusindo. Namun, dugaan terkuat adalah petirtaan Jolotundo dibangun pada masa Raja Mangkuta Wangsawardana. Prasasi Pucangan menyebutnya permata dunia yang jiwanya mengalirkan kesejahteraan bagi semua makhluk serta menjadikan dunia ini makmur. Prasasti ini bahkan memujinya bagaikan Dewa Wisnu yang berkilauan. Semua pujian ini sangat sesuai dengan gambaran petirtaan Jolotundo yang terus mengalirkan air sumber kehidupan. Apalagi Dewa Wisnu adalah Dewa Air sekaligus Dewa Kesuburan yang dunianya dihiasi naga dan garuda. Cocok banget dengan yang ada di Jolotundo. Namun, ini baru dugaan ya. Kalau Anda lebih condong pada dugaan yang mana? Jolotundo dibangun untuk air langga, Udayana, atau Mangkuta Wangsawardana. Share di komen ya. Manapun pendapat yang benar, maksud pendirian pendirian ini cukup jelas, yakni mengalirkan air suci untuk kebutuhan spiritual. Dan melihat lokasinya, Jolotundo tentu berkaitan dengan gunung tersakral di Tanah Jawa, yakni gunung penanggungan. Para pertapa di negeri dewa-dewa, 
Gunung Penanggungan oleh masyarakat Jawa kuno dipandang sebagai gunung suci karena bentuknya yang sesuai dengan konsep Mahameru yakni sebuah gunung yang dikelilingi delapan anak gunung di delapan penjuru mata angin Orang Majapahit bahkan menganggapnya pusat semesta Kakawin Negara Kertagama menyebut Gunung Penanggungan atau Pawitra sebagai salah satu dari tujuh karesian utama Majapahit atau tempat kaum resi dan pertapa Di lerengnya banyak ditemukan situs arkeologis diduga bagian dari mandala Kadewa Guruan dan Karesian di masa lampau. Kami juga pernah membahas Kadewa Guruan, lembaga pendidikan Jawa kuno yang mengajarkan ilmu-ilmu rahasia pada link di atas atau di deskripsi. Dari tantu panggelaran, yakni kitab pegangan Dewa Guru, kita tahu ada yang namanya ritual Atri Sadia Brata, bersuci tiga kali sehari dan tiga kali semalam. Masalahnya, di atas gunung penanggungan gak ada sumber air, apa solusi para resi? Mereka membangun petirtaan di kaki gunung. Jadi gak heran ya bila gunung penanggungan punya dua petirtaan megah dan indah. Di sisi barat ada petirtaan Jolotundo, sedangkan di sisi timur berdiri petirtaan belahan atau sumber tetek yang bagi saya adalah petirtaan terindah. Silakan cek keindahannya ya pada tautan di atas atau di deskripsi. Sama seperti Jolotundo, petirtaan belahan juga dikaitkan dengan Erlangga. Wah, ada hubungan apa ya antara penderitaan belahan dan Jolotundo? Simbol persaingan dua wangsa besar Jawa. Berbeda dengan penderitaan Jolotundo, penderitaan belahan dibangun dari bata merah. Hanya beberapa bagian saja, termasuk dua arca utamanya yang terbuat dari batu andesit. Jadi keinget sama Majapahit ya? Menurut arkeolog Agus Aris Munandar, ikonografi penderitaan belahan memang menunjukkan ciri-ciri Majapahit. Misalnya, ada sinar-sinar pada sirah cakra yang kadang disebut sinar Majapahit. Ada pita-pita yang berkibaran. Ukuran dan sikap badannya juga menyerupai arca perwujudan. Kalau ini benar, agaknya ada prestis tersendiri bagi wangsa-wangsa besar sejak abad 10 Masehi untuk membangun penderitaan di lereng Gunung Penanggungan. Wangsa Isyana yang didirikan Pusindo lebih dulu membangun penderitaan Jolotundo. Wangsa ini lalu pralaya setelah raja terakhirnya Kertajaya dikalahkan Ken Angro alias Sri Rangga Rajasa yang merintis Wangsa Rajasa. Jadi, mengutip arkeolog Agus Aris Munandar, jika Wangsa Isyana punya penderitaan Jolotundo di sisi barat Gunung Penanggungan, maka Wangsa Rajasa punya penderitaan belahan di sisi timur, yakni arah Dewa Indra yang adalah simbol penguasa. Terlepas dari riuhnya perdebatan mengenai Jolotundo di kalangan keilmuan, mungkin bagi para pengunjung yang memadati penderitaan suci ini, siapa pendirinya tidak begitu penting, baik itu Udayana, Erlangga, ataupun Makutawang Sawardana. Yang penting, penderitaan ini masih berfungsi dan dirawat dengan baik. Peradaban sebesar apapun pada akhirnya akan hancur, wangsa-wangsa pun berlalu, dan satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Namun, paling tidak, di Jolotundo, leluhur kita mewariskan sesuatu yang berhasil bertahan, setia mengalirkan denyut kehidupan selama ratusan tahun. Dan mungkin inilah sejatinya keabadian itu. Keabadian bukan tentang hidup selamanya, tapi sebuah keputusan dan tindakan nyata untuk berarti dalam jatah hidup yang singkat ini, dan mewariskan sesuatu yang bermanfaat apapun bentuknya itu bagi generasi-generasi sesudah kita. Mari bekerja untuk keabadian.